Cacciatori e cacciatrici, bentornati su Fra in the Frame. Io sono Fra e oggi ci occuperemo ancora una volta di Monster Hunter Rise. Nello specifico delle armi e delle nuove mosse che quest'ultime possono eseguire grazie all'aggiunta dell'insetto filo nel gameplay. Prima di iniziare vi devo ringraziare. Il vostro feedback che ho ricevuto sotto i miei ultimi video è stato eccezionale e spero che continuerete a seguire i miei contenuti come avete sempre fatto. Ma veniamo a noi. Capcom negli scorsi giorni ha rilasciato trailer per ogni singola arma e abbiamo già avuto modo di constatare come i cambiamenti al loro moveset sono veramente tanti e non si riducono soltanto ai due attacchi aggiuntivi garantiti proprio dal Wirebug. Attacchi che tra l'altro prendono elementi a piene mani dalle arti di caccia del Generations. Ci troviamo infatti davanti ad alcuni cambiamenti che non esito a definire sostanziali riguardo al modo in cui funzionano certe armi, ma direi di procedere con il consueto ordine. Alcune cose sicuramente a questo punto le saprete già, dato che come vi ho anticipato su Instagram ho aspettato l'uscita di tutti i trailer prima di procedere alla realizzazione di questo video, ma è un sacrificio che ho fatto volentieri per portarvi un contenuto un po' più completo e soprattutto forte di un'analisi a mente fredda di quanto mostrato. A tal proposito vi consiglio di iscrivervi al canale e di attivare la campanella delle notifiche, dato che Capcom potrebbe rilasciare il prossimo trailer da un momento all'altro e io non mancherò di farci un video a riguardo. Ah, a proposito. In questi piccoli trailer sono stati riconfermati anche diversi mostri che abbiamo conosciuto in World, e su di loro c'è da fare un discorso importante che affronteremo una volta analizzate tutte le armi. In ogni modo, direi di procedere seguendo l'ordine con cui Capcom ha rilasciato i trailer stessi, partendo quindi dall'arco. In questo caso abbiamo una cacciatrice vestita con un set completo di arma e armatura di Bishaten, dal design interessante e che non mi dispiace affatto. Si nota subito che le mosse base dell'arco ci saranno ancora tutte in Rise, dalle semplici combo da 3 passando per i colpi caricati in schivata fino ad arrivare anche allo sparo a ventaglio. Una cosa che invece sembra essere cambiata profondamente è la natura dello sparo parabolico, quello in cui World Iceborne faceva piovere dal cielo una miriade di pallini in grado di infliggere stordimento, per intenderci. In Rise, a quanto pare, non saremo più in grado di mandare KO i mostri con questa mossa. Il suo effetto sarà invece quello di fornire potenziamenti a noi e ai nostri compagni di squadra. Nella clip in cui vediamo la cacciatrice sparare verso l'alto, è chiaramente visibile come, quando quest'ultima schiva in direzione del punto d'impatto del colpo, il suo corpo viene illuminato da un'aura rossa, colore tipicamente utilizzato nei potenziamenti all'attacco. Poco dopo la scena passa ad una caccia in duo e vediamo la stessa mossa avere probabilmente un effetto curativo sul compagno di squadra della cacciatrice, dato che in questo caso si nota un alone verde nelle sue prossimità. Se ci spostiamo ancora un po' più avanti nel trailer vediamo l'esecuzione del Perfora Draghi, una mossa introdotta in World e che sono contento sia presente anche in Rise, dopo il quale vediamo il primo dei due attacchi fil di seta esclusivi di quest'arma, la sfoderata potente. Tramite questa speciale abilità saremo in grado di spiccare un piccolo balzo in avanti e di il nostro potere di attacco per un determinato periodo di tempo, usando la seta del nostro insetto filo come rinforzo alle corde dell'arco. Una sorta di auto buff, quindi, che sicuramente sarà ottimo da utilizzare nel combattimento anche se non è chiaro quanto duri e soprattutto come sarà equilibrato, perché se si tratta semplicemente di un buff all'attacco utilizzabile ogni volta che siano le cariche di wirebug pronte, non vedo il motivo di non averlo costantemente attivo. Il secondo attacco fil di seta del nostro amato arco invece è il tiro mirato, che consiste in una schivata omnidirezionale con iframe, che ci farà assumere una posizione accovacciata. Dal sito ufficiale di Capcom si legge che mentre rimaniamo in questa posizione il recupero di stamina sarà molto più veloce del normale. Questa abilità mi piace particolarmente, dato che potrebbe permettere agli utilizzatori di arco di attuare una gestione molto più precisa della propria stamina tra un attacco e l'altro, componente fondamentale e di primaria importanza per quest'arma tra le più dispendiose in termini di resistenza. Tra l'altro il fatto che sia una schivata vera e propria con tanto di invulnerabilità quando la si usa è un'aggiunta decisamente gradita che potrebbe fare la differenza in momenti particolarmente critici. Prima di passare alla prossima arma vorrei specificare che questo nuovo modo di intendere l'arco come arma in grado di fornire potenziamenti a se stessi e ai compagni di squadra è interessante e sicuramente porta con sé molte più potenzialità rispetto alla semplice possibilità di stordire. Vedremo come si tradurrà poi nel giocato vero e proprio proprio, ma per ora sono positivo. Il prossimo strumento di morte nella nostra lista sono le doppie lame, che sembrano veramente più forti che mai, a giudicare da quanto visto finora. Per lo showcase dei pugnali più agili di sempre, vediamo un cacciatore in armatura di Somnacant, con tanto di doppie lame in grado di infliggere lo status sonno, come si può notare dalle nubi bianche che i colpi emettono. 
Anche in questo caso vediamo il moveset che abbiamo imparato ad amare in Iceborne, nonché la modalità demone, che sembra essere pressoché identica al passato. Presente l'appello, anche l'attacco in scivolata sopra il mostro, un reseguibile tramite l'attacco aereo garantito dall'uso dell'insetto filo. Nella clip, infatti, vediamo il cacciatore prima proiettarsi verso il mostro, poi riposizionarsi a mezz'aria e infine eseguire l'attacco sulla schiena del Ludrot. Sono molto contento che questa mossa sia tornata e soprattutto che ora sia più facile da fare, essendo direttamente controllabile dal giocatore e non relegata alle sporgenze della mappa. Ma passiamo alla prima delle due abilità fil di seta di questa coppia di armi, il balzo offuscato. Questo attacco consiste in una schivata in una direzione da noi scelta, del tutto simile alla schivata perfetta dello stile ombra nel Generations. E infatti anche il suo effetto è in qualche modo assimilabile alla sua controparte storica. Quando eseguiremo questo balzo, entrando in contatto con qualsiasi attacco del mostro che stiamo cacciando, si attiverà automaticamente un contrattacco rotante, al termine del quale potremo continuare ad attaccare. Una meccanica decisamente ottima e che ben si adatta alle doppie lame, che da sempre promuovono un gameplay aggressivo che a partire da Rise potrà raggiungere nuove vette. Il secondo attacco fil di seta delle doppie lame si chiama le gambe perforante ed è anche quello che potenzialmente potrebbe essere molto rotto, a mio modesto parere. Il suo effetto, molto semplicemente, è ancorare il giocatore al mostro del caso con un kunai attaccato alla seta dell'insetto filo. Attaccando il punto in cui il kunai è conficcato, saremo in grado di fare danni aggiuntivi al mostro, fino al momento in cui il kunai stesso esploderà infliggendo ulteriori danni nel processo. Sembra anche che il moveset delle doppie lame possa cambiare in questa modalità, a seconda di quanti colpi riusciamo a mettere a segno in successione, ma quest'ultima parte non è spiegata molto bene e bisognerà testarla nel gioco finito per farci un'idea più precisa. Il legame perforante da solo, secondo me, è abbastanza per cambiare completamente il modo in cui si giocano solitamente le doppie lame, e scommetto i miei 5 centesimi che il punto debole inflitto dal kunai sul corpo dello sfortunato mostro che subirà i nostri attacchi porterà molto probabilmente le doppie lame nell'Olimpo delle armi più forti a livello di danno per secondo di Rise. Ma passiamo alla spada lunga, un altro pezzo da 90, a giudicare da quello che si vede dal trailer. Prima di tutto vorrei soffermarmi sul fatto che questo, con ogni probabilità, è il set della spada lunga di Magna Malo, e non esagero nel dire che sono tre design più belli che io abbia mai visto nella saga, con elementi distintivi sia yokai che samurai. Stupendo! In ogni modo, anche la spada lunga può vantare lo stesso moveset di base di Iceborne, in perfetta continuità con quello che è stata quest'arma in quinta generazione. Abbiamo la classica lama spirito, il fendente mistico per deviare gli attacchi nemici, la possibilità di entrare nella posa Yai dopo ogni attacco e persino il fendente Yai stesso, che tuttavia ora è decisamente cambiato nell'animazione, diventando un turbinio di tagli netti in perfetto stile Devil May Cry. Detto questo, presumo che funzioni nella stessa maniera di Iceborne, ma con più stile. Una delle nuove meccaniche della spada lunga, che mi sono piaciute particolarmente guardando questo trailer, è il fatto che sarà possibile passare da un contrattacco ben riuscito direttamente a un attacco fil di seta, come vediamo in questo passaggio, in cui dopo aver effettuato il fendente Yai, il cacciatore attiva subito una mossa fil di seta chiamata calcio ascendente, l'equivalente del buon vecchio spaccaelmi. La cosa che mi ha stupito è la fluidità di questa sessione di gameplay, in cui sembra di vedere una vera e propria danza di attacchi concatenati tra di loro. Credo proprio che la spada lunga sarà una delle armi più devastanti nell'arsenale di Rise. Un ulteriore aspetto interessante è che questa combo può essere utilizzata anche in modo diverso, nel qual caso il cacciatore si limiterà ad eseguire un affondo in caduta, che avrà come effetto secondario quello di riempire automaticamente la nostra barra spirito nel tempo. Insomma, sembra che una volta mezz'aria avremo due diverse opzioni, o usare lo spacca elmi, usando un livello di barra spirito, o lanciarci in un affondo in caduta, qualora fossimo proprio a corto di energia spirituale. Il secondo attacco fil di seta della spada lunga si chiama Cosa serena. E tanto per cambiare, consiste nell'ennesimo contrattacco, stavolta del tutto simile all'arte di caccia a momento critico del Generations. Una volta assunta questa posa, qualora il mostro attaccasse, eseguiremo automaticamente un contrattacco fulmineo al costo di una barra spirito, come si vede in questo passaggio in cui la spada passa dal colore rosso al giallo. A quanto sembra, la posa serena può essere utilizzata tra le altre cose come scorciatoia verso varie combo, come la lama spirito che si vede nella clip. Anche qui vorrei fare un ultimo appunto, questa volta sull'arma utilizzata dal cacciatore. Mi sembra evidente che si tratti di un'arma di magna malo, tuttavia non riesco ad individuarne l'elemento. Durante gli attacchi vediamo soltanto a volte una nube di colore scuro, che potrebbe essere il nuovo elemento scoppio, il che sarebbe strano, dato che il magna malo non mi sembra particolarmente legato a questo status alterato. Voi cosa ne pensate? Fatemi sapere perché io sono confuso.
ma prepariamoci ad affondi e cariche perché siamo giunti alla lancia, una delle mie armi preferite. So di essere l'unico al mondo, grazie per avermelo fatto notare. Questa volta vediamo all'opera un cacciatore vestito e armato con equipaggiamenti di Acnosom. La sua lancia, prevedibilmente, sembra essere di elemento fuoco, come vediamo mentre perfora a morte questo povero Pukei Pukei. Tra l'altro Pukei confermato, lui è il primo dei mostri di World che sappiamo per certo torneranno in Rise grazie a questi trailer. Tornando a noi, è subito evidente che il moveset della lancia è semplice come al solito, con l'eccezione del fendente laterale, che a quanto pare ora si potrà caricare. Spero che questa mossa faccia un buon danno, perché da una parte la lancia è sempre rimasta un po' indietro a livello di potenzialità offensiva, e dall'altra quella mossa in particolare, sebbene aggiunga varietà al suo moveset, è storicamente poco usata in quanto veramente inutile in un combattimento reale. Invariata anche la meccanica di power guard e di contrattacco, che sembrano funzionare esattamente come Nike. Born, fondamentali per parare gli attacchi non bloccabili senza guardia perfetta e per rispondere colpo su colpo all'offensiva nemica. Poco dopo vediamo che dopo esserci lanciati con l'insetto filo è possibile iniziare subito la carica tipica di quest'arma, una combo che potrebbe rivelarsi molto utile per l'inseguimento dei mostri mentre cambiano area. Ma direi che possiamo passare al primo attacco fil di seta della lancia, il legame indissolubile. Con questa mossa trafiggeremo il mostro con il solito kunai per agganciarci a lui tramite l'insetto filo. Una volta passati a questa modalità potremo avvicinarci e allontanarci dalla nostra preda a piacimento per poi proiettarci verso quest'ultima con la guardia alzata per azzerare le distanze in pochi secondi. Non capisco bene il senso di questo attacco se devo dirla tutta. La lancia ha già la carica per accorciare le distanze con il mostro e questo legame indissolubile sembra un equivalente più difensivo. Sicuramente è un buon modo per aumentare le proprie opzioni di blocco e aspetterò di provarla in game, ma per il momento mi lascia perplesso. Il secondo attacco fil di seta della lancia prende il nome di Furia Ancorante, che invece è una mossa di cui quest'arma ha davvero bisogno. Il suo effetto è presto detto. Una volta usata, gli attacchi assorbiti dallo scudo verranno convertiti in forza d'attacco per un destinato lasso di tempo. Più forte è il colpo parato, più intenso sarà il potenziamento all'attacco. Semplice ed efficace. La furia ancorante spinge la lancia al top delle sue possibilità, rendendo possibile trasformare la sua difesa impenetrabile in un potenziamento reale ai nostri assalti, promuovendo al contempo uno stile di gioco aggressivo e dinamico. Spero che voi altri tre main di lancia là fuori eccetto me siate contenti, perché io lo sono. Dalle armi corpo a corpo passiamo di nuovo a quelle a distanza, con la balestra pesante e un full set di Tetranodon. Nel suo caso vediamo subito cose nuove, dato che ora sembra essere possibile caricare i colpi esattamente come si fa con l'arco. Ovviamente non è chiaro come funzioni nello specifico questa meccanica. Potrebbe essere una sorta di equivalente del fuoco rapido della balestra leggera, e quindi soltanto applicabile a determinati tipi di proiettile e per determinati modelli di balestra. Ciò non di meno, questa possibilità potrebbe cambiare totalmente il modo in cui si usa questa bocca da fuoco, rendendola potenzialmente ancora più forte di quanto non fosse già in passato. Inoltre, dopo aver sparato, ora è possibile fare un salto laterale per riposizionarsi, aggiunta che personalmente apprezzo, dato che le schivate infinite e lunghissime della balestra pesante in Iceborne non mi hanno mai entusiasmato, ma qui ammetto che è principalmente questione di gusti. Di nuovo pronta in canna anche le munizioni speciali, nel trailer vediamo la mitragliatrice, anche se di nuovo non si capisce se verranno utilizzate in modo simile a Ward, dato che non è presente né la KD nel momento in cui queste ultime vengono caricate nell'arma. Passando al primo attacco fil di seta, questo si chiama volo fil di seta libero e consiste in un lungo scatto in una direzione da noi selezionata. Una mossa particolarmente comoda da usare con la balestra pesante vista la sua estrema staticità e che probabilmente ci permetterà di ottenere finestre d'attacco altrimenti impossibili da sfruttare, come nel trailer dove il cacciatore riesce a usare un proiettile wyvern mentre il bishatan è impegnato a lanciare i suoi frutti. Il secondo attacco fil di seta è votato completamente all'attacco, il controtiro, e come si deduce dal nome consiste in un vero e proprio contrattacco, perché questo cannone di artiglieria pesante non era già abbastanza rotto. Comunque, una volta attivata la mossa, il cacciatore entrerà in una posa difensiva e se colpito in questo frangente si attiverà il contrattacco, un potente sparo che può persino essere direzionato durante il caricamento. Che dire ragazzi, la balestra pesante sembra pronta a fare i buchi e probabilmente ne farà di grossi e profondi. Liberiamoci del peso in eccesso e passiamo alla balestra leggera, con un cacciatore equipaggiato con un set e la balestra di Isuci. Qui abbiamo anche il secondo mostro riconfermato da Ward, il buon vecchio Toby Kadachi che avevamo già visto nel primo trailer. A differenza della sua controparte pesante, la balestra leggera sembra essenzialmente identica alla sua incarnazione di Iceborne. 
Vediamo infatti un po' di fuoco rapido di quelli che credo siano proiettili perforanti, la doppia schivata in scivolata e infine le mine che si possono posizionare a terra come trappole per i mostri. I cambiamenti principali relativi a questo cannone portatile sono da ricercare interamente negli attacchi fil di seta, il primo dei quali è il volo fil di seta. Grazie a questa mossa potremo scattare verso il mostro che stiamo cacciando per sparare una serie di proiettili a corto raggio. A giudicare dalla sola animazione si direbbe una mossa offensiva molto potente e probabilmente in grado di infliggere danni taglienti visto l'effetto visivo praticamente identico ai proiettili laceranti, elemento che potrebbe rivelarsi risolutivo per tagliare le code dei mostri. Il balzo a ventaglio è il secondo attacco esclusivo di quest'arma e consiste per l'appunto in un salto sopra il mostro facendo piovere su di esso vari tipi di proiettile. Dico vari tipi di proiettile perché al momento non sappiamo quali nello specifico si possano sparare con questa mossa. Quello che tuttavia è certo è che qualora i nostri proiettili non andassero bene, potremmo sparare direttamente una delle nostre mine, che si attaccherà al mostro per esplodere poco dopo. Credo che questa mossa sarà molto utile per riposizionarsi sul campo di battaglia ed evitare alcuni attacchi dei mostri del caso, quindi direi che in generale aggiunge un buon grado di versatilità ad un'arma che fa proprio di questa caratteristica il suo cavallo di battaglia. Inoltre, spero che tramite il balzo a ventaglio sarà possibile sparare gli sticky per diventare a tutti gli effetti dei basel in miniatura. Ed è arrivato il momento di mandare KO qualche wyvern, perché il prossimo pezzo del nostro futuro arsenale è un'altra tra le mie armi preferite, il martello. La vittima questa volta è un povero Anjanath, terzo mostro preso di peso dal nuovo mondo, mentre l'equipaggiamento è quello di Ludroth Reale. Dunque, lasciatemi dire fin da subito che il nuovo martello sembra essere davvero incredibile in termini di moveset e soprattutto molto divertente da usare. Come in Iceborne, anche in Rise abbiamo la possibilità di caricarlo tramite la Power Charge per stordire più facilmente i mostri e cambiare gli attacchi caricati dell'arma. La cosa importantissima che si nota guardando il trailer è che Capcom sembra aver cambiato l'input di comandi di alcune mosse. Nello specifico, il colpo caricato di livello 3 che in Iceborne si eseguiva stando fermi davanti al punto da colpire, ora sembra essere eseguibile in movimento, una modifica che accolgo con gioia dato che le volte in cui volevo eseguire quell'attacco in particolare ritrovandomi al contrario a girare su me stesso come un deficiente, sono tante quanto le stelle nel cielo. Parlando proprio dell'attacco in rotazione, eccolo qua. Notate che il cacciatore si ferma a metà del caricamento del colpo per fare un piccolo passo laterale, probabilmente una sorta di schivata utile a riposizionarsi prima di far partire l'attacco caricato. Anche questa è una modifica ottima, dato che ci consente dei piccoli aggiustamenti di traiettoria senza perdere il livello di carica del martello nel processo. In ogni caso appare probabile che l'attacco rotante ora si esegua stando fermi dopo aver caricato il colpo, come si vede proprio in questo breve passaggio di gameplay. Gli sviluppatori sembrano aver invertito gli input di comando necessari per innescare queste due mosse, cosa che di nuovo trovo davvero intelligente anche perché la prima è decisamente molto più utile della seconda e rendere la sua esecuzione più facile è solo una cosa positiva. Ma non finisce qui, perché nella clip immediatamente successiva vediamo che dopo aver completato l'attacco in rotazione con il tradizionale uppercut, ora è possibile concatenare una combo aggiuntiva che consiste nel finale dell'attacco Big Bang di Iceborne. Ragazzi, non vorrei insistere, ma questa arma è già super rotta senza nemmeno le mosse fil di seta e passando proprio a queste ultime la prima è la devastazione rotante fil di seta la ruota della sventura che altri non è che il collaudatissimo e potentissimo attacco in scivolata di Iceborne con qualche modifica sostanziale però ovviamente come potete vedere ora lo possiamo caricare da fermi per poi lanciarci in aria tramite l'insetto filo ma la cosa più importante da notare qui è che mentre carichiamo la mossa sembra proprio che avremo hyper armor dato che il cacciatore nella clip viene morto dal Lungeonat senza conseguenze. Questo vuol dire che non verremo sbilanciati se colpiti, un po' come se indossassimo il mantello stabilità, una scelta che posso capire dato che questo attacco ha un caricamento medio-lungo. In ogni caso, poco dopo vediamo che è anche possibile caricare il martello in movimento per poi effettuare la devastazione rotante in un secondo momento, quindi direi che la flessibilità a questa mossa non manca. La seconda mossa a fil di seta si chiama cratere d'impatto e viene descritta nel modo più tamarro possibile come estinzione di massa dal cielo. Questa mossa è piuttosto semplice e consiste in un uppercut verso l'alto e relativo attacco aereo in caduta che infligge diversi danni lungo la sua discesa. Un'abilità tanto grezza quanto devastante, come simboleggia l'enorme cratere ai nostri piedi. Questo attacco sarà sicuramente una fonte di danno incredibile se direzionato bene sulla testa di uno sfortunato mostro. Il martello quindi si preannuncia eccezionale e molto dinamico. 
un'arma di prima classe sotto ogni punto di vista. Ma la prossima arma in lista è la spada e scuro, che a questo giro sembra ancora più veloce e versatile del solito e già in Iceborne non scherzava sotto questo punto di vista. Nel video scopriamo anche che farà ritorno anche il nostro gallo preferito, il Kulu Yaku. In ogni caso vediamo subito combo nuove. Infatti la prima cosa che fa il cacciatore in questa clip è iniziare il classico attacco base dello spadino, che però si conclude con due fendenti orizzontali mai visti prima. Questo potrebbe suggerire la presenza di nuove combo nel moveset di base dell'arma, una modifica integrale a quest'ultimo. Quello che si vede poco dopo, tuttavia, è ancora più interessante. Se guardiamo con attenzione, possiamo notare un alone blu intorno al giocatore mentre para. Una reazione che potrebbe ricondurci ad una meccanica di parata perfetta, dato che subito dopo questa azione, il cacciatore è in grado di iniziare dal nulla una perfect rush. Anche se con delle animazioni finali molto diverse rispetto alla sua controparte di Iceborne, un po' come si trattasse di un vero e proprio contrattacco, per l'appunto. La Perfect Rush sarà comunque eseguibile anche nel modo tradizionale, come scopriamo in questo passaggio, ma anche qui con un twist finale, dato che l'ultimo colpo ora diventa un attacco in caduta libera dopo un salto sopra il mostro. Una modifica che apprezzo, visto che non ci fa cambiare in azione alla fine della combo come invece succedeva in Iceborne. Il primo attacco fil di seta di questa coppia di armi si chiama Ombra Calante e assomiglia molto al colpo con lo scudo in caduta di World e Iceborne, anzi direi che si tratta essenzialmente della stessa mossa. Mi fa piacere rivederla e spero che sia possibile stordire i mostri anche meglio rispetto alla sua attuale equivalente. Abbiamo poi il Turbine, una mossa a 360 gradi in cui agiteremo intorno a noi lo spadino tramite l'utilizzo dell'insetto filo. La parte più importante di questo attacco è che durante il primo colpo si è completamente immuni da ogni attacco nemico, meccanica che potrebbe essere usata in modo strategico durante le cacce per continuare ad attaccare a dispetto degli assalti dei mostri. Ma senza indugiare oltre direi di passare al falcione insetto, che conferma la presenza di non uno, ma di ben due mostri che conosciamo molto bene, il Juratodus di Ward e il Kezu, dato che il falcione e l'armatura appartengono proprio a questo mostro. Parlando dell'arma in sé, devo dire che il suo parco mosse non sembra cambiato più di tanto, e tutte le vecchie combo a cui siamo abituati sono ancora lì. Almeno da quel che ho potuto constatare guardando questa parte di trailer. Direi quindi di passare direttamente agli attacchi fil di seta, il primo dei quali è il balzo fil di seta. Grazie a questa mossa potremo lanciarci in aria e da lì iniziare varie combo aeree, che è essenzialmente quello che il faccione setto può fare normalmente e quindi fatico a vederne l'effettiva utilità. Certo, sembra essere ideale per rimanere in volo più a lungo e correggere la rotta degli attacchi in modo più efficace rispetto al passato, dato che si può effettuare anche mentre si è già a mezz'aria. Tuttavia, storicamente, gli attacchi aerei del falcione non sono esattamente il suo punto forte in termini di danno, quindi questa mossa mi convince per metà, almeno per ora. Il secondo attacco fil di seta del falcione si chiama Richiamo Kinsetto, un nome molto poco ispirato, se lo chiedete a me, che farà ritornare il nostro Kinsetto da noi. Sulla via del ritorno il Kinsetto rilascerà estratti curativi insieme all'estratto raccolto in combattimento e ripristinerà interamente la sua stamina. Si tratta quindi di una mossa di supporto volta più che altro a prendere fiato tra un assalto e l'altro, mantenendo i buff del Kinsetto attivi nel processo. Sicuramente trovo questa mossa più utile del balzo fil di seta, ma se devo essere onesto mi aspettavo un po' di più dalle mosse esclusive di quest'arma. Anche perché, visto il parco mosse su cui quest'arma può contare normalmente, l'uso dell'insetto filo per attacchi non offensivi mi sembra un pochino ridondante. Magari mi ricrederò pad dalla mano, chissà. E siamo al nostro bastone esplosivo preferito, la lancia fucile, che vediamo in azione su un full set di buggy. Per quanto riguarda le sue mosse di base, abbiamo ancora gli spari caricati e la possibilità di trafiggere il mostro con il cannone wyvern, che ora sembra molto più veloce nella sua esecuzione. Anche il montante discendente fa il suo ritorno naturalmente in combo con il full burst, che ci permetterà di sparare i nostri proiettili tutti insieme. Interessantissimo il fuoco di wyvern, che ora sembra caricare il colpo con lo scudo alzato o con un certo livello di hyper armor, dato che il cacciatore viene colpito durante il caricamento senza subire danni evidenti. Ci sono volute solo 5 generazioni e mezzo per implementare questa cosa, che dire, sono contento, ma era anche ora. Il primo attacco fil di seta della lancia fucile è il taglia grandine, un montante che si conclude con uno schianto basso il quale, dopo ogni uso, riduce il tempo di ricarica del fuoco di wyvern. Non credo serva a specificare che una mossa del genere è particolarmente utile per la lancia fucile e aumenta esponenzialmente le sue capacità offensive. Tra l'altro adesso il tempo di ricarica si vede nell'HUD, cosa sono tutti questi miglioramenti alla qualità della vita, Capcom ci vizi. Il secondo attacco fil di seta invece è il taglio offensivo, una sorta di contrattacco che se eseguito con successo 
ripristina l'acutezza dell'arma, eliminando i tempi morti dell'affilatura. Questa è una mossa perfetta per la lanciafucile, che come ben sappiamo brucia acutezza come alluminio in un microonde. L'attacco in questione viene valorizzato ulteriormente dal fatto che dopo averlo eseguito è possibile passare direttamente ad altre combo. In una parola, fantastico. È il momento dello spadone, per tutti coloro a cui, come me, piacciono i danni stellari. Tuttavia, prima dell'arma in sé, vorrei farvi notare che questo set appartiene ad un mostro nuovo mai mostrato prima, con ogni probabilità legato all'elemento ghiaccio, dato che è proprio questo l'elemento dello spadone. L'armatura si rifà molto all'estetica dell'Oni, quindi potrebbe trattarsi di una creatura basata proprio su questo concept. Nel filmato, in ogni caso, vediamo il cacciatore esibirsi fin da subito in mosse incredibili come questa, in cui prima si lancia in aria, poi si riposiziona e infine esegue un colpo caricato velocissimo in faccia alla Ratian. La possibilità di riposizionarsi dinamicamente prima del colpo caricato potrebbe essere estremamente utile per lo spadone, vista la sua tradizionale staticità. Poco dopo vediamo anche una nuova combo che parte dalla spallata per poi passare al fendente orizzontale e infine al colpo caricato di livello 3 che tutti adoriamo. Sembra che sarà comunque possibile usare questa mossa anche nel modo classico, come si vede poco dopo, anche perché questa nuova combo mi sembra pericolosamente lunga da eseguire. In ogni caso, la prima mossa fil di seta di quest'arma si chiama Sfoderata Potente e consiste in un piccolo scatto in avanti che aumenta per breve tempo la potenza dell'arma, perché non c'è modo migliore di rendere ancora più distruttiva un'arma già estremamente forte se non con un auto buff all'attacco, che tra l'altro può funzionare anche come schivata. Molto bello! La seconda mossa a fil di seta invece è la lama da caccia, che ci vedrà spiccare un salto verso il mostro per poi abbattere su di lui la nostra gigantesca lama, nella forma di un colpo caricato o di un affondo che infliggerà diversi danni lungo la sua discesa. Stiamo parlando di una mossa a livello delle capriole di Artorias in Dark Souls, signori miei. Riassumendo, mosse spettacolari e grande potenzialità offensive rendono lo spadone un'arma tanto semplice da utilizzare quanto distruttiva nel combattimento. La Switch Axe, contestualmente, porta con sé un'altra armatura mai vista prima, che non sono totalmente sicuro appartenga a un mostro, visto che ha un design particolarmente meccanico e molto simile a quello che può essere per esempio il set Artian. Ciò non di meno sembra avere delle caratteristiche feline, come le orecchie da gatto e la coda, quindi potrebbe indicare la presenza di un mostro ispirato allo yokai noto come Nekomata. Vedremo. Nel gameplay della spadascia a prenderle uno sfortunato Somnacant e vediamo subito come al solito la schivata aerea, utilissima per posizionarsi al meglio nell'arena di gioco, seguita da un po' di azione in modalità spada, che ricalca il moveset già visto in Ward. Presente l'appello anche il fendente pesante che in Iceborne permetteva di potenziare la modalità ascia dell'arma, ma che in Rise sembra aver perso questa proprietà. Molto più importante, la trasformazione spada dopo questa mossa è pressoché istantanea, modifica che potrebbe rendere tutta questa combo molto più utile da usare in combattimento. Inoltre, poco dopo vediamo che l'effetto della fiala montata sulla Switch Axe, una volta caricata, viene trasferita e utilizzata anche la modalità Ascia, una meccanica completamente nuova e che non era mai stata usata prima d'ora, almeno che io sappia. Che sia abbastanza per rivalutare il gameplay in questa forma? Lo scopriremo. In ogni caso, tutta questa sessione di combattimento sembra incredibilmente fluida e veloce, sicuramente molto di più rispetto a quello che poteva essere in passato. Ma passiamo agli attacchi fil di seta, il primo dei quali è il gambetto invincibile. Fa ridere, lo so, ma il gambetto è una strategia usata negli scacchi, quindi ha un suo senso, anche se io l'avrei localizzato in modo diverso. In ogni modo, questa mossa consiste in un attacco rotante davanti a sé, completo di Hyper Armor, ovvero impossibile da fermare anche qualora ricevessimo danni pesanti durante la sua esecuzione. Non ho capito se l'effetto mantello stabilità, per intenderci, duri solo per la durata dell'attacco o se viene mantenuto anche per un periodo successivo alla sua esecuzione. Sembra una mossa in grado di fare molti danni e di conseguenza ben accetta. Abbiamo poi la carica di cambio, il secondo attacco fil di seta che ci farà scattare in avanti rigenerando la barra di carica dell'arma e impedendogli di diminuire per un determinato periodo di tempo. Questa mossa ovviamente risulta utile per sfammare attacchi che fanno uso delle fiale senza conseguenze, sicuramente un'aggiunta apprezzata anche se come per il falcione mi sarei aspettato qualcosina in più. Parlando di modifiche marginali, siamo arrivati al momento della Charge Blade. Il set di armatura questa volta molto probabilmente appartiene al nuovo insetto presentato qualche trailer fa e di cui non sappiamo ancora quasi niente, se non che i suoi equipaggiamenti sono molto belli, come potete constatare voi stessi. Vediamo subito un attacco aereo che si connette in una scarica elementale, una mossa che a questo punto direi che ci aspettavamo tutti in sala. Abbiamo poi un montaggio della modalità spada, una perfetta dimostrazione di un guard point che sfocia in una scarica elementale e, dulcis in fundo, una super scarica elementale. Tutti attacchi a cui siamo già abituati. 
Salvo sorprese, sono piuttosto sicuro che il moveset di quest'arma sarà più o meno lo stesso di Iceborne e onestamente non mi stupisce. La Charge Blade fa già un sacco di cose d'altronde e ormai deve essere difficile ideare nuove mosse proprio da un punto di vista creativo. Però ci sono sempre gli attacchi fil di seta, attenzione. Il primo dei quali si chiama Avanzamento Trasformante, in cui eseguiremo uno scatto in avanti, utile ad accorciare le distanze, per poi attaccare con l'arma in forma ascia e senza poter essere sbilanciati nel processo. Questa mossa sembra utile per spostarsi vicino alla preda, e credo che il suo principale punto di forza sia la possibilità di concatenare diverse combo dopo la sua esecuzione, come la scarica di fiale, giusto per fare un esempio. Il secondo attacco, fil di seta, è molto più utile a mio dire, il controeco delle vette. Si tratta ancora una volta di un contrattacco del tutto simile a tutti gli altri visti finora, che se eseguito con il giusto tempismo riempirà completamente le fiale dell'arma, consentendoci di fare immediatamente una scarica caricata o super scarica caricata. Questo contrattacco, a mio dire, è un'ottima aggiunta alla Charge Blade, che snellisce la lunghezza di alcune sue combo, senza contare che rende possibile usare le scariche di fiale senza necessariamente votare il proprio playstyle unicamente verso il loro caricamento. Approvo grandemente. Bene. L'ultima arma che vedremo oggi è il corno da caccia, e c'è un motivo ben preciso per il quale l'ho lasciato per ultimo, e non è perché il cacciatore è vestito di Basarios, mostro che odio profondamente. No, il corno è completamente cambiato rispetto al passato, e il trailer che lo ha visto protagonista è stato un vero e proprio fulmine al ciel sereno, vediamo perché. Innanzitutto, sul sito ufficiale leggiamo che è possibile raccogliere note di un colore per un miglioramento continuo, o combinarne tre per ottenere tutti gli effetti. Cosa questo voglia dire nel pratico per me è un mistero. Da una parte sembrerebbe fare riferimento al funzionamento classico del corno, con le combinazioni di note che formano una specifica melodia del nostro spartito. Tuttavia qui si fa menzione all'ottenimento di tutti gli effetti allo stesso tempo, o almeno è quello che capisco io, e sappiamo benissimo che il corno da caccia non funziona così. Questa componente dell'arma è da capire non appena verrà resa disponibile la demo, anche perché si interfaccia direttamente con il nuovo moveset dell'arma, ma sospetto che si tratti del risultato di una traduzione sommaria. Tornando al gameplay, il nuovo corno da caccia è tanto veloce che guardando il trailer ho dovuto controllare la velocità di riproduzione perché per un istante ho temuto di averla impostata a due per. Partendo dall'inizio vediamo un attacco aereo seguito da una combo incredibile in cui il cacciatore sembra ballare mentre colpisce un povero tetranodon, il tutto culminante in una nota che sono piuttosto convinto sia stata suonata sul posto. Qualora questa cosa si rivelasse vera, saremo di fronte a un cambiamento radicale nel funzionamento del corno da caccia, ora in grado di integrare le sue melodie direttamente all'interno delle combo senza dover necessariamente fermare i propri assalti per suonare. Personalmente sarei molto contento se fosse questo il caso, dato che permetterebbe di giocare in modo molto più aggressivo rispetto al passato, uno stile di gioco che io prediligo. Una break dance più avanti, vediamo anche l'attacco turbinante introdotto in Iceborne, che a quanto pare fa ancora parte del parco mosse del corno. Con un effetto diverso però, dato che in questo caso il cacciatore sembra suonare direttamente la melodia durante la combo. La prossima combinazione di attacchi ricorda invece il vecchio moveset dell'arma, ma decisamente velocizzato, che di nuovo termina con l'effetto visivo delle note, cosa che rinforza la mia teoria dell'esibizione musicale durante gli attacchi. Comunque in questo caso sono curioso di sentire anche la vostra, dato che questo gameplay apre le porte a molte speculazioni a riguardo. Per quanto concerne gli attacchi fil di seta abbiamo il ritmo scivolata, che ci proietterà in avanti in un attacco rotante che ci conferirà l'ormai consueto buff di Hyper Armor del tutto simile al mantello stabilità, e il più scenico e potente terremoto, con il quale ci ancoreremo al mostro con l'insetto filo e spareremo direttamente all'interno del suo corpo potentissime onde sonore. Questa mossa presumo faccia danni molto alti e come se non bastasse è anche in grado di stordire, come si vede nella clip con il povero Tetranodon, sconvolto quanto noi della potenza del nuovo corno da caccia. Lasciatemi dire che i cambiamenti a quest'arma sono senza mezzi termini incredibili. In Capcom si devono essere chiesti come fare ad avvicinare i giocatori al corno da caccia e se ne sono venuti fuori con questo nuovo concept che personalmente già amo e mi fa venire voglia di usarlo come main weapon per tutta la mia avventura in Rise. Tra tutte le 14 armi, questa è quella che sono più curioso di provare. Siamo arrivati alla fine del video, ma prima di salutarci vorrei fare un breve appunto sui mostri che abbiamo visto in questi trailer, nello specifico su quelli che tornano da Monster Hunter World, ovvero Kuluyaku, Tobi Kadachi, Anjanat, Juratodus e Pukei Pukei. Sono un po' perplesso sul trattamento che riceveranno questi mostri, o meglio, sul trattamento che riceveranno le loro armi. L'arsenale che si può forgiare con i loro pezzi è quasi del tutto privo di modelli unici, se escludiamo alcune armi di Tobi e Anjanat. Mi chiedo dunque se in Rise vedremo dei nuovi modelli d'arma dedicati a questi mostri o se ci trascineremo dietro ancora l'idea di avere le armi di ferro o d'osso con qualche scaglia buttata sopra. Spero vivamente che i designer del team di 
di Rise abbiano investito tempo per rendere giustizia agli equipaggiamenti di questi mostri minori, perché quegli abomini estetici che in Word avevano il coraggio di chiamare armi vorrei non vederli mai più nella saga. Detto questo, la lancia fucile di Buggy non mi fa ben sperare in tal senso, ma voglio credere che sia solo una somiglianza incidentale per ora, anche perché tutte le armi mostrate sono top tier a livello di design. E con questa riflessione finale si conclude il nostro appuntamento di oggi, grazie per aver guardato. Come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciare tantissimi like per fare capire che questo video vi è piaciuto e anche per incoraggiarmi a continuare a portare altri contenuti di questo tipo. Per il resto vi invito a seguirmi su Instagram dove sono molto attivo e vi segnalo che in descrizione trovate il link al mio account ko se vi va di supportarmi in modo più concreto. Qui fra in the frame, passo e chiudo. Buona caccia ragazzi!